ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு பொருள் ஒன்றில் விசையை வந்து எவ்வாறு குறித்து ஒரு பொருளில் உங்களுக்கு விசை துடிப்படுறதுல எவ்வாறு அதை நேர மூடுவதில் காண்றது எவ்வாறு அந்த இயக்க சமன்பாடுகளை பயன்படுத்துறது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது சாதாரணமாகவே நீங்கள் சின்ன பிள்ளையில் சின்ன வகுப்புலாம் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் அதை விட கொஞ்சம் டீப்பாக இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் படிக்க போகிறது என்னென்று பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளில் ஃபஸ்ட்டு எவ்வாறு முதலாக குறிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு பொருளில் விசையை எவ்வாறு குறிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு எல்லா பேருக்கும் தெரியும் ஒரு மேசை ஒன்றில் ஒரு பொருளை நாங்கள் இப்படி வச்சோம் அப்படின்னா என்னென்ன விசை தொழிற்படுன்னு எல்லா பேருக்கும் பெரும்பாலும் தெரியும் எல்லா பேரும் டேரெக்டாக சொல்லலாம் இந்த பொருளில் எல்லா பேருக்கும் தெரியாது இது என்ன தெளிவான நினைவுன்னு சொல்கிறேன் அதோட இந்த மேசை என்ன தெரியுங்களா சிம்பிள் என்று எடுப்போம் சரி இந்த மேசை என்ன தெரியுமா கூட கிடைக்கிறாங்க எடுப்போம் இப்போதைக்கு கீழே மட்டும் எடுப்போம் ஒரு தட்டில் ஒன்றில் வச்சுருக்காங்க இப்போது இது இந்த விசைகளை தனித்தனியாக குறித்து காட்டுங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் குறிக்க முடியுமா இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் செய்து பாருங்க அதாவது ஒவ்வொரு பொருளையும் எவ்வாறு விசைகள் தொழிற்பட போகுது என்னென்ன விசைகள் தொழிற்பட போகுது இந்த மேசை இந்த விசையை மட்டும் மேசை இந்த தெளிவை மட்டும் நீங்கள் புறக்கணிங்க இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது இப்போ இந்த குற்றியை மட்டும் எடுத்து குற்றிக்கு மட்டும் விசையை கருவோம் அடுத்த இடங்களுக்கு தேவை இந்த மேசைக்கு மேசைக்கு என்ன விசை மேசையில் சொல்லிவிட போகுது இந்த ரெண்டையும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்ப்போம் சரி இப்போ எல்லா பேருக்கும் தெரியும் எம் திணிவுடைய குற்றி ஸோ கீழ் நோக்கி கட்டாயமாக நிறை இருக்கும் அந்த நிறை வந்து எம்ஜியாகவும் இருக்க போகுது கீழ் நோக்கி சரி இப்போ எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது இந்த எம்ஜியினுடைய மறு தாக்க விசை நியூட்டன் மூன்றாம் விதிப்படி ஒரு மறு தாக்க விசை கட்டாயமாக இருக்கணும் அது எங்கே இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப பார்த்தோம்னா மறு தாக்க விசை அது வந்து எங்க இருக்குன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்னு பார்த்தோம்னா நியூட்டன் மூன்றாம் விதை என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய எதிர் அந்த மறு தாக்க விசை சோடி எங்க இருக்குமுண்டா எந்த பொருளால இந்த எம்ஜி இதுல ஏற்படுத்தப்படுதோ இந்த பொருளால ஏற்படுத்தப்பட்ட பொருள் அந்த இந்த பொருள் ஏற்படுத்திச்சோ அந்த பொருளுக்கு கொடுக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிற உதாரணமா பார்த்தோம்னா இப்ப நான் பிடிச்சு இந்த போர்டை தள்ளுறேன் வைப்போம் இந்த போர்டை நான் தள்ளினண்டா அந்த போர்டு என்ன செய்யும் என்ன பிடிச்சு தள்ளும் அதாவது நான் இந்த போர்டுக்கு ஒரு விசையை கொடுக்கும் போது இந்த போர்டு எனக்கு ஒரு விசையை கொடுக்கும் இதுதான் நியூட்டன் மூன்றாவது விதியா இருக்க போகுது அந்த பெர்மனில் வந்து அந்த இது விசைகளும் சமனா இருக்க போகுது திசைகளில் எதிராக இருக்க போகுது அதோட நாங்க பார்த்தோம்னா அது வந்து வெவ்வேறு பொருட்களில் தொழிற்படும்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் நாங்கள் முதல் வீடியோவில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் அதை பார்க்காதவர்கள் நியூட்டன் டல்லோ ஒன்று அடிச்சிங்கன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலில் வரும் சரி இப்போ பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த பொருளில் திணிவு ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறைய ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த மரு தாக்க சோடி அங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எதால இந்த நிறைய ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் புவியால் தான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த ஸோ மரு தாக்க விசை வந்து எங்கே இருக்கு புவியில் தான் இருக்க போகுது காரணம் புவி தான் இந்த பொருளை பிடிச்சி இழுத்து வச்சிருக்கு ஸோ இந்த பொருள் என்ன செய்யும் மரு தாக்க சோடி தன்னை பிடிச்சி அந்த புவியை இழுக்கும் சரி ஆனால் எந்த திசையில் தொழிற்படுத்து பார்த்தோம்னா இதுக்கு எதிர் திசையில இருக்கு பெர்மண்ட சமனாவும் இருக்கு அதோட நேர்கோட்டிலையும் இருக்கு சோ இதை நான் குறிச்சிட்டேன் சரி இப்ப மேசையில தொழிற்படுற மறு தாக்கம் என்ன ஆக போகுது மறு தாக்கம் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கணும் சரி கீழ் நோக்கி மட்டும் இதுல விசை தொழிற்பட்ட கட்டாயமா விழுதுரும் சோ மறு தாக்கம் கொடுத்துட்டு இருந்தது இந்த மேசை சோ இந்த மறு தாக்கம் எவ்வாறு இருக்க போகுது இந்த பொருள்ல மேல் நோக்கி இருக்க போகுது இந்த நாங்க இந்த மறு தாக்கத்தை குறிச்சாச்சு இந்த மாதிரி தாக்க மேல் நோக்கி இருந்தா இப்ப தெரியும் அது இந்த எதிர் சோடி எதிர் விசை சோடி எங்கே இருக்க போகுது இப்ப தெரியும் இந்த மேசையால இந்த குற்றிக்கு மேல் நோக்கி கொடுத்தா அதே நாள மூன்றாம் விதிப்படி இந்த குற்றியால இந்த தட்டுக்கு எதிர் திசையில இது மேல் நோக்கி இருக்கு ஸோ தட்டுக்கு கிடைக்க போற விசை கீழ் நோக்கி இருக்க போகுது பெருமண்ல சமனா இருக்கும் திசைகள்ல எதிராகவும் ஒரே தாக்க கோட்டில இருக்கும் அதாவது கீழ்மையா ஒரே நேர் கூட இருக்கணும் ஸோ இது சரி இப்ப ஆறு குறிச்சாச்சு இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த குற்றி வந்து சமநிலையிலே இருக்க போகுது ஸோ குற்றிக்கு நாங்க மேல் நோக்கி சமன்படுத்தினா ஆர் மைனஸ் எம்ஜி பூச்சியமா இருக்க போகுது ஸோ செவன் மார்க் தாக்கம் அந்த நிறைய சமப்படுத்த போகுது அப்படின்னு எல்லா பேருக்கும் ஒரு டவுட் வரும் இந்த தளபாடம் மட்டும் இந்த மேசைக்கு மட்டும் கீழ் நோக்கி ஒரு விசை கிடைக்கு ஸோ கீழ் நோக்கி ஆர் முடுகாதா இப்ப பார்த்தோம்னா இதுல வந்து நிலம் இருக்கிறனால நிலத்துல வந்து செவன் மர தாக்கம் நிலத்துல ஒரு மர தாக்கம் கொடுத்து
சரி இவ்வாறு இழுத்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு பொருளும் நாங்கள் புவிக்கு மேலே இருக்கோம் நாங்கள் பிடிச்சி இழுத்துட்டே இருக்கோம் அவர் இழுக்கிறனால இந்த புவி அசையாதா அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா நான் இப்போ என்னால் இந்த புவி இழுக்கப்பட்டிருக்கேன் என்னை நோக்கி அந்த புவி வரையில அதுக்கான காரணம் நான் அந்த புவியை நோக்கி இழுபட்டு வச்சிருக்கேன் நான் புவி வந்து என்ன நோக்கி வரவில்லை அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா புவியின திணிவு வந்து எங்களோட ஒப்பிடும் போது மிக பெரிதாக இருக்க போகுது அதனால புவி எங்களை நோக்கி அறிமுகாது சரி இப்ப உதாரணமா பார்த்தோம்னா இப்ப இன்னொரு கணக்கு ஒன்று செய்து பார்ப்போம் இப்ப வந்து ஒரு இளி ஒன்றுல இவ்வாறு ஒரு சமதளத்தம் ஒன்றுல இவ்வாறு ஒரு இளையால் இழைக்கப்பட்டு இது இருபது கிலோகிராம் இருக்க போது இது பத்து கிலோகிராம் இருக்க போது இதை வந்து அறுபது நியூட்டன் வீசியோட எடுக்கிறோம் இதுல உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு இறுக்கமான இடை நீங்க நீளா இல்லை அதுக்கான ரீசன் நான் என்ன சொல்றேன் நீளா இல்லை சொன்னதுக்கு அதோட இருபது கிலோகிராம் இது பத்து கிலோகிராம் இது திணிவற்றது இதோட ஒப்பிடும் போது நிறைய புறக்கணிக்கலாம்னு இருப்போம் திணிவ சரி இவ்வாறு இருக்க போது உங்களுக்கான கேள்வி என்னன்னா ஒவ்வொரு குட்டியையும் தனித்தனியா வரைஞ்சு இலையையும் தனித்தனியா வரைஞ்சு அதுல தொழிற்பட விசையில குறிச்சு அதுல ஏற்படுத்தப்படுற ஏர் மூடுகளை கண்டுபிடிங்க இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி எப்படி செய்யறேன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒவ்வொரு குட்டியை நான் தனித்தனியாக கீழ்வோம் ஃபர்ஸ்டாக இவ்வாறு இல்லை இருக்க போது இங்கே எல்லாம் அடுத்த குட்டி இருக்க போது இல்லை பேருக்கும் ஃபர்ஸ்டாக தெரிஞ்ச விடைய இருபது கிலோகிராம் பத்து கிலோகிராம் ஸோ நிறைய இருக்க போது இது வந்து இருநூறு நியூட்டனாக இருக்க போது இது வந்து நூறு நியூட்டனாக இருக்க போகுது சரி கீழ் நோக்கி விசை தொழிப்பட்ட கட்டாயமாக விழுந்துடும் ஸோ இதில் வந்து இந்த தளத்தால் மரத்தாக்கம் இருக்கும் மேல் நோக்கி இருக்கும் அதுவும் ஆர் பன்னெண்டு எடுப்போம் இது ஆர் டூல் எடுப்போம் இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த பொருள் மேல் நோக்கி இயங்காது எல்லா பேருக்கும் தெரியும் கிடையாத விசைக்கும் மேல் நோக்கி இயங்காது ஒரு பொருளை நீங்க வச்சுட்டு எடுத்தீங்கன்னா கட்டாயம் மேல் நோக்கி போகாது காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது விசைகளும் சமனா இருக்க போகுது ஆக இதுல சொல்லலாம் மேல் நோக்கி நான் விசைய சமப்படுத்தினா ஆர் ஒன் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இது மைனஸ் வர்றது காரணம் கீழ் நோக்கி இந்த விசை ஸோ பூச்சியமா இருக்க போகுது இதுல என்ன சொல்லலாம் ஆர் ஒன் செவன் நூறு நியூட்டனா இருக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த ஆர் டூவும் இருநூறு நியூட்டனுக்கு சமனா இருக்கு தச்சையில இந்த ஆர் ஒன் ஆல இந்த நூறு நியூட்டனை கொடுக்க முடியாது என்ன நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா அந்த நேச உடையும் மேச உடைஞ்சு கீழே அந்த பொருள் விழும் சரி இப்ப நான் இதை குறிச்சிட்டேன் அடுத்த தண்ணி கிடை திசையா பார்ப்போம் கிடை திசையா பார்த்தோம்னா இதுல அறுபது நியூட்டன் திசை இருக்க போது இப்ப அடுத்தது டவுட் வந்து என்னன்னா இலை என்ன செய்ய போகுது இலை எவ்வாறு இலையில விசை தொழிற்படும் இழு விசைன்னு எல்லாத்துக்கும் குறிக்க தெரியும் படத்துல குறிக்க சொன்னாலும் மாறி மாறி குறிக்கலாம் இதுல இப்ப தனித்தனியா கேட்டிருக்க எவ்வாறு நீங்க குறிக்கிறேன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ எல்லாத்திற்கும் தெரியும் இப்போ இந்த இலையை வச்சுட்டு நாங்கள் இந்த பக்கமாக எடுக்கிறோம் அதாவது இப்படி ஒரு இலை இருக்குதா நான் இந்த பக்கமாக பிடிச்சி எடுக்கிறேன் அதாவது இந்த பொருள் வந்து பொருள் தான் நான் வச்சோம்னா இப்போ நான் இப்படி பிடிச்சி எடுக்கிறேன் இப்போ இழுத்து என்ன என்ன நடக்கும்னா இந்த இலை என்ன செய்யும் என்ன அங்காட போக விடாது அதாவது தன்னை பிடிச்ச அந்த பொருளை பிடிச்சி இந்த இலை இழுக்கு அந்த பக்கம் போக விடாமல் இழுக்கு ஸோ இலகுவா சொல்லலாம் விசை இந்த இழு விசை வந்து இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது காரணம் இந்த இலை என்ன செய்ய போகுது அந்த பொருளை பிடிச்சி போக விடாமல் இழுக்க போகுது சரி அடுத்தது இது நம் மருத்தாக்க சோடி எங்க இருக்க போகுது இப்ப பார்த்தோம்டா இந்த இலையால இந்த குற்றியில் ஏற்படுத்தப்பட்ட விசை இவ்வாறு இருக்குதுன்னா மருந்தாக்க சோடி இந்த குற்றியால இந்த இலை மீது ஏற்படுத்தப்பட்டுறோம் குற்றியால இந்த இலை மீது ஏற்படுத்தப்படணும் அது பெர்மனல சமனா இருக்கணும் ஒரே தாக்க கூடு திசைகள்ல எதிராக இருக்கணும் ஸோ இவ்வாறுதான் விசை தொழிற்பட போகுது இந்த இடத்துல இவ்வாறு விசை தொழிற்பட போகுது பெர்மனல சமனா இருக்கு சரி இப்ப அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது இத வந்து டீன்னு எடுத்திருக்கோம் சரி இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இந்த இடத்த பார்த்தோம்னா இந்த குற்றியை என்ன செய்யும்னா இந்த இழை பிடிச்சு இழுக்கும் அதாவது இந்த இழை அங்கள மூவாக இந்த குற்றியை பிடிச்சு இழுக்க போகுது ஸோ இது டி ஒன் எடுத்தோம்னா இந்த குற்றியில தொழிற்பட இழு விசை டி ஒன் எடுத்தோம்னா இதுல தொழிற்பட விசை அதுக்கு எதிர் திசையில் இருக்கு டி ஒன்னா இருக்க போகுது இவ்வளோத்தையும் குறிச்சாச்சு முதலாவதில குறிச்சாச்சு என்னோட இல்லாட்டுக்கும் தெரியும் மொத்த ஏர் முடிவுகள் ஏயா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பொருளை நாங்கள் இழுத்துட்டு போகும்போது தொடர்ச்சியா அந்த பொருள் இயங்கிட்டு இருக்குன்னா ஒரே ஏர் முடிவுகளாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நீளா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஒரே ஏர் முடிவுகளாக தான் இருக்க போகுது இனி எக்ஸாமின் மீது தான் நாங்கள் பயன்படுத்துறது இல்லாட்டுக்கும் தெரியும் இப்போ ஒவ்வொன்றா நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இப்ப முதலாவது குற்றிக்கு நாங்க பயன்படுத்தணும் இருபது கிலோகிராம் குற்றிக்கு ந
மூன்றாவது இது டி எம் இந்த டி வனம் சமன் சொல்லியது ஸோ டீனே பயன்படுத்தலாம் மூன்றாவது குற்றிக்கு பயன்படுத்தினா கிடையா தொழிற்பிறது இந்த டி விசை மட்டும்தான் டி செவன் பத்து திணிவு ஆர் முடல் ஏ ஸோ இதை கொண்டு வந்து நாங்கள் இந்த செவன் வேர்டில் பிரதிகிட்டோம்னா டி செவன் பத்து ஏன்னு போட்டால் இதை சுருக்கி நீங்கள் ஏ செவன் ரெண்டு எம் எஸ் மைனஸ் டூ ஆர் முடலோடு போகுது அதோட டி செவன் இருபது நியூட்டனாக இருக்க போகுது அதாவது இழுபை இருபது நியூட்டனாக இருக்க போகுது இப்ப அடுத்த கேள்வி இதுலயே வருது நடுப்புள்ளியில் உள்ள இழுவைய காணுங்கன்னு சொல்றாங்க இளைஞர் நடுப்புள்ளியில் இருக்க இழுவைய காணுங்க அதை வேறு காண்றேன்னு பார்த்தோம்டா இந்த கேள்வியில இப்ப இந்த இளைய நான் எடுக்கிறேன் இந்த இளைய எடுத்து இதுல நடுப்புள்ளிய வெட்டினதா கொள்வோம் நடுப்புள்ளிய நாங்க நடுவில் நாங்க வெட்டி வைப்பாரு வெட்டி இருக்கோம் இப்ப கற்பனையை நீங்க வெட்டி பாத்தீங்கன்னா என்ன நடப்போது இதுல ஏற்கனவே கண்டாச்சு இருபது நியூட்டன் விசை இழுவை தொழிப்பட போகுது இந்த பக்கம் இருபது நியூட்டன் விசை தொழிப்பட போகுது இப்ப கேட்டது இந்த நடுப்புள்ளியில இது ரெண்டுமே ஒரே புள்ளி நாங்க கற்பனையா வெட்டி வச்சிருக்கோம் இதுல தொழிற்பிற விஷயம் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த புள்ளி என்ன நடக்கும் அந்த இழி என்ன செய்யும் தண்ணியை நோக்கி பிடிச்சு இழுக்கும் அந்த பக்கம் போக விடாம தண்ணியை நோக்கி பிடிச்சு இழுக்கும் டி ஒன் இழுக்குதுன்னா இதுக்கு மரத்தாக சொல்லி இந்த பக்கமே இருக்கும் டி ஒன் இந்த புள்ளியால அந்த பக்கம் பிடிச்சு இழுக்க போகுது இது வந்து தண்ணியை நோக்கி பிடிச்சு இழுக்க போகுது சோ இதுல வந்து நான் இந்த இழை பகுதிக்கு நான் எக்ஸாமினியை பயன்படுத்தினேன்னா இருபது சைய டி ஒன் செவன் திணிவு பூச்சியும் இந்த திணிவை நாங்க புறக்கணிக்கிறதன் காரணமாக இதுல வந்து நடுப்புள்ளியிலே இழைக்குள்ளாவே சீரான விடுவையா இருக்க போகுது சரி இப்ப இதுலயே நாங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா இது வந்து ஒரு கிலோகிராம் திணிவுள்ள ஒரு இலைய எடுத்திருக்கோம் ஒரு கிலோகிராம் திணிவுள்ள இலை இது வந்து இருபது கிலோகிராம் வளர்க்க மாதிரி இதுல வந்து அறுபத்தி ரெண்டு நியூட்டனை கொடுக்குறோம் வைப்போம் இவ்வாறு நாங்க எடுத்திருக்கோம் இறுக்கமான இலை ஒரு கிலோகிராம் திணிவுடையது இப்ப உங்களுக்குரிய கேள்வி என்னென்னா நடுப்புள்ளியில் உள்ள இழுவையை காணணும் அதை விட ஒவ்வொரு புள்ளியிலையும் தனித்தனியா நீங்க இதை குறிச்சு காட்டணும் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்ப பார்ப்போம் இதை தனித்தனியா எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த நான் தனித்தனியா எடுக்கிறேன் இவ்வாறு குறிச்சிடலாம் இப்ப அடுத்து நான் பார்க்க வேண்டியது இதுல ஒவ்வொன்றுலயே நாங்க டிரெக்டாவே நான் கிடைய மட்டும் குறிக்கிறேன் காரணம் நிலை குத்தா ஒரு விஷயம் என்ன செய்ய விளையாடு நிலை குத்தா சமப்படுத்தி தான் இருக்குது ஸோ நான் கிடையாத இயக்கத்தை மட்டும் கலந்துக்கிறேன் இப்போ அறுபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் இப்போ இதுல வந்து சரி வேணும்னா இதையும் குறிப்போம் இருநூறு நியூட்டன் நூறு நியூ சாரி பத்து நியூட்டன் இதுல வந்து ஆர் ஒன் இருக்க போது ஆர் டூ நூறு நியூட்டன் வந்திருக்க போது இப்ப இதுல உங்களுக்கு விஷயம் குடிக்க தெரியும் இது வந்து டி ஒன் இருக்கு இது நம்ம மரத்தா சொல்லி இருக்கும் டி ஒன் இது டி டூ இது ஒன் டி டூ இருக்க போகுது ஸோ மொத்த ஏர் முடிகளும் தெரியும் ஏ இருக்க போகுது ஸோ ஒவ்வொரு குற்றிக்கு நாங்க தனித்தனியா பயன்படுத்தலாம் இந்த குற்றிக்கு பயன்படுத்தினா அறுபத்தி ரெண்டு சைய டி ஒன் திணிவு இருபது இன்டு ஏ வந்து ஏர் முடிகளா இருக்க போகுது இந்த இழைக்கு பயன்படுத்தினா இந்த இழையில T1 பெருமான 
air mood gal bande. Friend MS minus two air kum. T two iru bade air kum. T one bande. Iru bati rende newton air kum poh bade. இப்போ உங்களுக்குரிய கேள்வி என்னன்னு பார்த்தோம்னா நடுப்புள்ளியில் இருக்கிற இழுவை தான் உங்களுக்குரிய கேள்வி சரி இது நாங்கள் வளமையாக செய்த மாதிரி தான் செய்ய போகிறோம் அந்த இழி எடுத்து கட் பண்ணியாக ரெண்டாக வெட்டுவோம் சரி இப்போ அந்த இழி எடுத்து நாங்கள் கட் பண்ணியாக ரெண்டாக வெட்டினா இவ்வாறு நூறு ஆயிரத்தி தான் வெட போகுது இப்போ வெட்டின பிறகு பார்த்தோம்னா இதில் எனக்கு ஏற்கனவே விடுவே தெரியும் இது இருபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் இது இருபது நியூட்டன் சரி இல்லை பெரும் திடீர்னு டக்குன்னு இருபத்தொரு நியூட்டன் சராசரியாக போட்டுருங்க அது எவ்வாறு காரணம்னு பார்ப்போம் இப்போ இதில் வந்து இந்த இழை என்ன செய்ய போகுது இந்த புள்ளியை பிடிச்சி எடுக்கும் டி ஒன்னோட அதுக்கு சமனான மரத்தாக சொல்லி நியூட்டனை மூணாம் விதிப்படி இங்கே டி ஒன் இருக்குது அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை அது இந்த ஏர் முடிவு எங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு டே ஏற்கனவே கண்டுட்டோம் அதோட திணிவும் தெரியும் ஒரு கிலோகிராம் ரெண்டுமே ஸோ அரைவாசியாக பிரிச்சோம்னா அரை கிலோகிராமாக இருக்க போகுது ஸோ இதில் நாங்கள் பேசாம நிலைமை பயன்படுத்தினா கிடையாது இருபத்தி ரெண்டு சைய தீவர் திணிவு அரை கிலோகிராம் ஏ வந்து ரெண்டாக இருக்க போகுது ஸோ சொல்லிக்கீங்களா ஒன்று டி ஒன் செவன் இருபத்தி ஒரு நியூட்டனாக இருக்க போகுது இவ்வாறு தான் நீங்கள் இந்த ஆர்முகளை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இதையே உங்களுக்கு ரெண்டு கேள்வியை தரப்படுது இதுக்குரிய விடையை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்க உங்களுக்குரிய கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இவ்வாறான இவ்வாறு நிலை குத்தாக வச்சு அதே அளவு இருபது கிலோகிராம் இது ஒரு கிலோகிராம் இது பத்து கிலோகிராம் வச்சு இதுல அறுபத்தி ரெண்டு நியூட்டன் விஜய கொடுத்தார் இதுல இழுவை எவ்வாறு இருக்கும் அதை நீங்க காணணும் நடுப்புலியில் உள்ள இழுவைய காணுங்க பட் இந்த மொத்த ஆர் முடிவுகள் எவ்வாறு காண்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொன்றே நீங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து செய்யலாம் இது தனித்தனியாக எடுத்து செய்கிறதுக்காக உங்களுக்கு தச்சியில் விளங்காத கேள்விகள் வந்தால் நீங்கள் தனித்தனியாக விசைப்படம் கூறி குறித்து செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இலவமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நீங்கள் மொத்தமாக செய்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நீங்கள் தனித்தனியாக செய்து பார்க்குறது உங்களுக்குரிய இலவமாக இருக்கும் இதை பார்த்தோம்னா இதில் உங்களுக்கான கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா நடுப்புள்ளியில் இருக்கிற இழுவைய நீங்கள் காணணும் நடுப்புள்ளியில் இருக்கிற இழுவைய நீங்கள் கண்டு இந்த கோமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ கட்டாயம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி மட்டும் வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலில் மறக்காமல